Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So jumpa lagi kita uh, kali ini dan uh, seperti mana yang saya janjikan insyaAllah kita akan kongsikan uh, lebih lanjut lah uh, siri-siri uh, slimming. Eh? Uh, so macam mana kita nak turunkan berat badan uh, dengan cara yang lebih uh, so-called uh, holistic. Uh, eh? Okey, so mungkin sebelum ni kita dah biasa uh, buat diet, macam-macam diet. So mungkin ada yang berjaya, ada yang tak berjaya kan. Tapi why not kita tengok uh, slimming program ataupun uh, approach residual obesity tu dari satu perspektif yang uh, berbeza lah dan actually more holistic. Okey, ingat tak last week, uh, last week sorry, uh, last uh, few days, uh, last few days uh, saya ada kongsikan tentang hypothalamus. Uh, so itu adalah kawasan di mana um, kawasan otak di mana di situlah ada uh, pusat kawalan ataupun menara kawalan yang mengawal rasa kenyang dan juga rasa lapar kita. Uh, so dekat situ the main yang I mean, the main areas of the brain yang actually control uh, kita punya uh, selera makan dan uh, kalau kita tengok eh Uh, antara uh, sebab eh, antara sebab kenapa ramai orang uh, susah nak turunkan berat badan ialah uh, antara yang mereka katakan ialah saya ni jenis yang pemakan lah eh. uh, so saya jenis pemakan saya boleh uh, makan uh, dan makan lagi eh. contohnya dia tengah makan baru je lepas uh, tolak uh, satu pinggan uh, dan satu pinggan tu hidangannya memang banyak dari segi portion uh, dan lepas tu bila ada kawan bawa uh, cheesecake ke bawa goreng pisang so boleh makan lagi eh. Dan lepas tu kalau ada pula member-member office yang datang bawa chips dan eh, kerepek-kerepek boleh makan lagi. So mereka boleh makan dan makan dan makan dan makan. Eh, so macam it's just like macam non-stop. <laughs> so kenapa? So kenapa uh, I mean berselera sangat sampai kita rasa macam susah nak uh, kawal jaga uh, pemakanan kita. So insyaAllah saya akan kongsikan untuk uh, video live kelas hari ni. Uh, live uh, video. Okay, uh, so sekarang ni isunya ialah uh, hypothalamus kita. So hypothalamus adalah kawasan di mana otak di situ adalah menara kawalan dan uh, sebenarnya ada satu hormon. So hari ni kita kongsikan satu hormon which is, which is actually bertanggungjawab dalam proses untuk menyebabkan kita rasa kenyang. Ha, kita rasa macam okay uh, dah uh, stop makan uh, yang uh, sepatutnya hormon ni memberitahu kita memberitahu badan kita memberitahu otak kita actually, untuk uh, supaya stop makan so tangki dah penuh uh, so tangki energy semua dah penuh uh, so sepatutnya kita berhenti makan tapi it seems that uh, sistem tu uh, tidak berfungsi dengan uh, baik so that's why kita boleh makan dan makan dan makan saya rasa macam perut kita tu macam besar sangat sampai kita tak boleh nak control kita punya uh, selera so kenapa itu berlaku so antara hormon uh, so saya kongsikan satu jenis hormon yang bertanggungjawab dalam dalam uh, isu sini ialah uh, leptin uh, so bila leptin tu jadi insensitif atau kita panggil leptin resistance eh, so leptin tu dia ada dalam badan kita tapi dia tidak uh, berfungsi dengan baik so itu yang akan menyebabkan uh, maklumat tidak sampai ke uh, menara kawalan uh, so which is actually menara kawalan kita ialah hypothalamus eh, so hypothalamus uh, menara kawalan tapi masalahnya sekarang ni sistem uh, maklumat uh, leptin tu so this hormone tu so tidak uh, dapat berfungsi dengan baik di pusat kawalan yang mengatakan kita ni dah kenyang. So leptin is actually a satiety hormones ataupun kita panggil uh, hormon untuk rasa kita kenyang. So sepatutnya dia memberitahu otak bahawa kita dah kenyang, uh, glukosa ataupun fuels dalam uh, tangki tu dah penuh. So sepatutnya kita stop. Tapi masalah dalam keadaan uh, leptin in res, uh, leptin resistance atau leptin tidak berfungsi dengan baik. So ini yang menyebabkan kita boleh makan dan makan dan makan makan. So this is one of the cause of uh, you know abnormalities in terms of uh, biological abnormality yang menyebabkan uh, berlakunya uh, obesity uh, so itu antara penyebab pertama so jangan salahkan diri sebenarnya sistem kita dah kena hijack uh, so bukan bukan kapal terbang je hijack tapi actually sistem menara kawalan kita yang jaga kita punya uh, you know uh, this uh, satiety and hunger center actually dah kena hijack so kenapa dia kena hijack so soalannya ialah soalan seterusnya ialah kenapa sistem tu boleh hijack Okay, uh, so Fazlin Kamarudin, hi. Uh, okay, so um, kenapa benda tu berlaku? Eh? So basically, um, apa yang berlaku ialah kita punya uh, kawasan otak yang kita panggil hypothalamus tu dah mengalami keradangan. So apa yang actually hijack kita punya uh, no, uh, hypothalamus is actually inflammation. Uh, chronic inflammation. So chronic silent inflammation is actually one of the main killer. Silent killer. So dia menyebabkan banyak penyakit-penyakit kronik yang lain. So antara antara yang menyebabkan uh, berlakunya hijack is actually inflammation. So anda bila kita bercerita tentang penyakit-penyakit kronik, so basically ni dia akan towards all actually uh, 
chronic inflammation itu main uh, problems dia. Eh. So sama juga pusat kawalan kita uh, telah dihajat menyebabkan uh, leptin yang dikeluarkan. Bila kita makan, leptin akan dikeluarkan. Eh. Uh, leptin ni actually sejenis hormon yang dikeluarkan oleh uh, sel lemak kita. So bila kita makan, so nanti kan ada glukosa yang dia akan disimpan semua kan. Uh, so actually dalam sel lemak tu dia akan sense, okay dah actually extra. So dia akan meng- mengeluarkan uh, you know this leptin hormones eh so basically it's actually from um, the uh, adipose tissue ataupun sel lemak kita so bila dia dah dikeluarkan so sepatutnya dia akan uh, dia akan pergi ke otak dan dia, uh, otak kita akan sense kata macam okey dah penuh so you should stop eating <laughs> tapi masalah sekarang ni uh, bila sistem uh, otak kita hypothalamus tu dah mengalami keradangan leptin tu still ada tetapi leptin, leptin tu tidak uh, berfungsi dengan baik so macam kita uh, sorry to say macam kita bercakap dengan orang yang ada masalah pendengaran uh, so dia tak dengar so sama juga dia keep on ok belum kenyang belum kenyang belum kenyang so itu yang kita makan 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 sampai tak berhenti sampai termengah tu baru kita pun oh, boleh stop kan eh? itu pun kadang ada setengah orang lagi makan so actually basically leptin resistant ni adalah satu condition di mana uh, otak kita atau hypothalamus kita lagi uh, tidak berfungsi dengan baik which is actually dia jadi uh, leptin uh, resistant itu yang saya kata one of the main uh, issue of uh, obesity so isunya kenapa so kenapa so again chronic inflammation so inflamasi ni bila kita bercerita tentang uh, keradangan so keradangan ni basically disebab oleh gaya hidup kita lah so basically uh, diet kita so basically kalau macam diet yang tinggi gula eh so sugar it's a main killer lah <laughs> so saya saya guna perkataan tu so uh, bad diet so basically apa yang hijack sistem kita ialah uh, sugar Sugar ni bukan uh, gula putih saja, eh. uh, gula uh, perang ke sama je. Eh. Uh, worst come to worst is actually uh, jenis-jenis gula yang tersembunyi dalam industri uh, pemakanan basically macam HFCS, high fructose corn syrup itu actually much much dangerous which is badan kita tidak boleh uh, berfung- I mean process. Eh. So again fast food, uh, processed food, eh. uh, so uh, overeating, eh. uh, diet kita punya I mean, yang jenis yang OVT yang makan-makan actually itu pun boleh merosakkan actually so called hijack kita punya sistem dan yang kedua ialah more on uh, sedentary lifestyle kita so kita tidak exercise no? uh, kita jenis yang duduk je kan so kita tidak aktif so itu boleh menyebabkan juga kita punya uh, you know, build up of chemicals sebab kita tak berlaku detoxifikasi uh, so that means toxin build up dan of course uh, macam kita stress so ke- kebanyakan orang yang stress ni actually you you raise up a lot of uh, chronic inflammation punya precursor orang kata seperti cortisol actually dia related with insulin juga so itu akan menyebabkan inflamasi atau keradangan dan of course uh, tak cukup tidur uh, so tak cukup tidur pun actually akan menyebabkan uh, kita punya inflamasi atau proses regeneration dalam badan kita uh, repair cell repair tidak berlaku dengan baik dan of course uh, yang kelima ialah environmental toxin lah so toxin-toxin dalam pemakanan kita dalam you know kita punya environment dalam udara eh, semua tu actually akan masuk ke dalam badan kita masuk meresap dalam badan kita dan worst come to worst if sistem detoxifikasi kita you know buang air tak lawas you know uh, so sistem perpeluhan kita tidak berlaku so itu akan menyebabkan uh, toxic build up dan dia actually these are the things that actually akan hijack uh, kita punya hypothalamus so chronic inflammation of the hypothalamus eh? uh, so at least uh, saya kongsikan lima uh, lima perkara yang menyebabkan sistem hypothalamus anda di hijack dan uh, menyebabkan uh, leptin tadi tidak dapat dikesan dengan baik di kawasan otak dia so uh, isunya sekarang boleh tak uh, kita you know reverse ataupun kita prevent daripada kita punya uh, leptin tu jadi uh, no, jadi jadi pulih lah boleh tak uh, kita pulihkan okey so it's actually berita baiknya boleh uh, it's actually can be prevented and can be uh, reversed uh, dan sebenarnya uh, isu di sini ialah inflamasi uh, dan kalau anda tengok apa yang saya kongsikan tadi uh, apa yang menyebabkan inflammation yang menyebabkan hijack of the system so apa yang kita perlu buat is actually reverse back uh, dan kita perbaiki apa yang actually kita kurangkan uh, berlakunya inflamasi tadi so antaranya ialah diet lah of course first on the list is diet so uh, elakkan makanan-makanan yang mengandungi gula eh, fructose eh, uh, dan gula-gula tersembunyi so jangan uh, bukan sebab gula putih sebenarnya dalam makanan-makanan kita actually banyak uh, mengandungi gula-gula yang tersembunyi yang ditukarkan nama dia so hati-hati so bila kita, kita beli sesuatu so tengok label so jangan just uh, you know Jangan just uh, beli saja. Oh tak ada gula, no sugar. Dia tulis no sugar tapi ada tengok label belakang. So take a, bit, a few minutes untuk tengok balik label kat belakang sebab label kat belakang actually ada uh, gula yang tersembunyi. Eh. 
Dan of course elakkan uh, fructose eh, uh, dan uh, adik-adik gula lah tu eh. dan of course uh, makanan-makanan segera. Uh, so itu bukan sahaja mengandungi uh, min, uh, gula dan actually mengandungi all these trans fats, you know, preservatives. So semua tu actually mengandungi all these chemical yang uh, so called boleh uh, build up dalam badan kita in long run. In long run eh. Okey dan of course satu lagi yang perlu anda elakkan ataupun perlu anda kurangkan untuk uh, baiki balik kita punya <laughs> menara kawalan is actually uh, carbohydrate. So carbohydrate uh, saya not against carbohydrate uh, but choose your good carbohydrate. So basically is carbohydrate complex eh. Carbohydrate yang ada dengan dia punya fiber sekali is actually not refined eh. Okey dan seterusnya uh, apa yang anda boleh buat uh, tingkatkan pengambilan fiber. Uh, fiber so in terms of diet uh, tingkatkan pengambilan fiber so of course we are talking about fiber uh, ada boleh uh, ambil uh, banyak uh, sayur-sayuran eh, uh, sayur-sayuran buah-buahan dan of course uh, you increase your intake of uh, soluble fiber so basically macam uh, uh, silium khas eh, so itu antara fiber-fiber yang bagus so bila anda buat uh, drink so just masukkan sikit uh, silium uh, khas so that you, you have that at least soluble fiber lah dan of course uh, tingkatkan pengambilan healthy fats and good protein uh, sebab uh, healthy fats and good protein jangan takut dengan protein kolesterol dan sebagainya uh, sebab you need you need cholesterol untuk build your your hormones eh? sebab kita perlukan uh, good fats dan kita perlukan protein untuk membentuk hormon kita sebab leptin is a hormones ah uh, so hari ni kita cerita tentang leptin je dulu nanti later kita akan cerita pasal ghrelin pula eh okey dan of course uh, take a good uh, omega 3 foods eh omega 3 ataupun you can go for omega 3 uh, supplements uh, so actually basically untuk reduce inflammation ha, eh? ok itu yang pertama dari segi diet yang kedua uh, apa yang boleh bantu kita untuk kurangkan keradangan di otak eh? menara kawalan dan nak di hijack ni is actually fasting puasa eh? so kita boleh buat puasa Isnin Khamis eh? sunnah ataupun puasa Nabi Daud uh, selang sehari ataupun kita boleh buat uh, sekarang ni ramai yang dah mula go towards uh, the so called intermittent fasting which is good eh so biasanya kadang-kadang kita nak puasa kita tak tak lah tak larat kan saya nak puasa setiap uh, alternate day uh, dan kita boleh buat intermittent fasting so intermittent uh, intermittent fasting it's one of the good approach untuk uh, kita restrict dari segi window kita window eating eating window so maksudnya masa uh, makan tu kita uh, pendekkan ha kita pendekkan so that banyak ruang untuk badan kita untuk baik pulih. So uh, boleh, boleh tengok uh, semula saya uh, kita ada share one full video of intermittent fasting. So anda boleh tengok dalam uh, saya punya uh, fan page kat dalam tu ada there's one video about one hour plus. So ada explain in details eh. Okey dan seterusnya of course uh, since sedentary lifestyle uh, menyebabkan uh, in reduce in terms of blood flow apa semua kan reduce uh, mean increase risk of uh, building plaques eh, dekat kita punya uh, atherosclerosis kan so why not kita actually uh, exercise so yang ketiga actually untuk prevent ataupun improve leptin resistance uh, leptin resistance so dia akan menyebabkan uh, uh, kita kena exercise so bila kita exercise actually dia akan improve blood flow so bila improve blood flow there is a lot more actually good oxygenation to the brain uh, especially towards a part of hypothalamus eh. so uh, exercise lah <laughs> ok dan yang keempat uh, make sure anda uh, tidur dengan uh, sempurna dan berkualiti eh. sebab kalau tidur tak cukup uh, tidur tak cukup so itu akan menyebabkan uh, berlakunya inflamasi eh. uh, sebab it's actually you punya remesan melatonin tu tidak berfungsi I mean, tidak keluar dengan baik dan Alhamdulillah dalam uh, slimming masterclass kita dah I mean kita dah uh, ada lebih kurang dua topik uh, yang saya kongsikan lebih kurang dua jam tentang uh, tidur ni dan kenalah tidur eh so the best actually tidur awal uh, bangun pun awal eh uh, so make sure kita tidur tu dalam keadaan gelap dan uh, tidak bising dan tidak berganggu uh, sebab kita nak uh, rembesan melatonin tu dihasilkan dengan baik. Okey dan yang kelima of course control uh, stress <laughs> sebab saya tahu dalam dunia sekarang yang banyak sangat cabaran ni so there's a lot of stress so uh, gunakan teknik-teknik uh, you know yang baik untuk kita uh, kawal stress so, rasa in terms of stress management so kita at least uh, you know meditation yoga of course solat zikir dan sebagainya so you can you do certain hobbies yeah. so anything actually membuatkan kita happy so uh, ingat uh, bila stress actually dia akan increase your cortisol formation so dia bukan tu lagi dengan noradrenaline dan sebagainya so bukan sahaja leptin je resistant insulin pun resistant so dia, lagi satu bila kita stress sebenarnya of course kita akan pergi kepada all this uh, 
so call uh, makanan-makanan yang akan increase uh, you know kita punya hedonic system ataupun uh, serotonin neurotransmitter serotonin dan dopamin yang menyebabkan kita rasa macam happy so sebenarnya kita bukan lapar tapi sebenarnya kita emotional kita yang lapar so actually kita panggil emotional hunger eh alright okay so saya dah nampak a few Uh, a few online Hi everyone uh, hi. Okay So Alhamdulillah So hari ni at least Saya cover sedikit uh, Dengan anda tentang Leptin uh, So Itu adalah uh, Leptin adalah sejenis hormon Yang dirembiskan oleh uh, Kita punya Yang dikeluarkan oleh Kita punya sel lemak So the more fats you have lagi banyak lemak yang kita ada lagi banyak leptin tu uh, dikeluarkan dan of course bila leptin terlalu banyak tetapi menara kawalan tu dah rosak so dia tak boleh terima signal tu ha, itu yang jadi isu kita makan dan makan dan makan dan makan dan makan <laughs> Alright, so saya rasa sampai di sini saja untuk perkongsian kita kali ini. Uh, so look forward untuk uh, more sharing dengan anda dan uh, jangan uh, sekiranya anda rasa video ni uh, memberi manfaat untuk diri anda dan kawan-kawan so uh, share with them uh, so that they have the benefits of Actually knowing this thing so, Sebabnya uh, nak Slim ni bukan setakat willpower saja. It's actually biological Physiological kita tu Kita kena faham Bila kita faham InsyaAllah Kita punya approach Towards uh, weight loss tu uh, Lebih Orang kata lebih tenang lah kan nah, Taklah salahkan diri je kan <laughs> Alright so uh, Terima kasih semua uh, So jangan lupa like uh, Dan juga uh, share Untuk kawan-kawan anda Yang uh, semoga kita sama-sama Mendapat manfaat InsyaAllah eh. Alright dengan itu Jumpa anda dalam Uh, sesi uh, live video akan datang so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye